Hi all, this is Meena. Welcome back to our channel, High School Max PSE. In this video, we will discuss a few questions in the previous year. We will discuss the Catered Maths videos in the playlist link in the description box. We will discuss the questions in the next video. Let's talk about the question. A, B, C, D, E, F, G are seven consecutive counting numbers. If B plus F is equal to 102, find the value of A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. This is the question. 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 B plus F is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. This is the question. This is the question. This is the easy method. This is the question. Pernama itu, anda nukik, bahawa tudar cia ayat ayat yang nalar sanggih gelar. Ini dia posisi ni berada, orang na, randa, muna, nala, anja, ara, ayat. Tudar cia ayat ayat yang nalar sanggih gelar warni dikira. Ini dia, ini randa nombor ini dia sama, mana nuti randa na warni dikira. Ini berada second, ini berada second last. Pada itu middle cia mana D yang warni ini ada. Ini sesi ingat tu muna sanggih gelar, ingat tu muna sanggih gelar, bahawa tudar cia ayat ayat yang nalar sanggih gelar. Ini dia orang posisi ni lor lah. Ini berada second, ini berada second last. Ini randa sanggih gelar dah sama nuti randa. Itre yang dana itu anda divide air langgur ada sum kan dah. Pinginnya juga sistem mana yang anda nama lecaya anda. First itu, kalau ini anda sange gada toka dana itu le, aduk anda dani nuti randi ni anda ana. Ini anda anda divide air. Tapi nuti randi ni pagidi kan dah. Pidu orang posisi ni le anda sange gada sum mana dana ni kerana aduk anda ini anda sange gada anda randi anda divide air. Tapi terus itu anbat tu. Nuti randi ni pagidi terus ana anbat tu. Ini yang dana lecaya anda. Air sange gada toka air le aduk anda dani anbat tu ni into air je dah madi. Ere, ere into anja, empat anja, monuti anbat tiada dana sam option D. Pohon orang paraya, tu daripada ayah ere, ennal sange kalau tanda itu anda, adi dua ere posisi ni dua sange kalau dia sam tanda itu anda, ini dia tuga kan dah tam bar ni kalinya le, adi pada dua sange kalau ayah ini dinda nere pagi dua orang dua divide dengan empat tuan dua anda ti, adi ni sesi empat tuan ni into ere jaga monuti anbat tiada. Second question. If 36 by 2.5 into 0 0.77 by 28 is equal to 0 0.396, then what is the value of 7.7 .7 divided by 0 0.25 into 3.6 divided by 0 0.28? Now, we have a value. We have a value 7.7 .7 by 0 0.25 into 3.6 divided by 0 0.28. Now, we have a value. Nama kita ada na. Ibrat ini dua istilahnya tanda ni kita number selalu ada na same mana. Change beri ni ada na. Adine decimal number, decimal point di lana. Aku ris tanah ti lana betiya sama beri nada. Pah first ni ada na. Nama kita ibrat ini point di lana noike. Ibrat noike mupati aru edu bat edu point di lengan lida. Ibrat dua place ana point di lana rikan nada. Tada yo. Ibrat dua point di lana. Jepo oru place ana point di lana rikan nada. Ibrat point di lana nama kita betiya sama ada na. Oh na. Rande ini nado minus oh na na. Pah nama kita multiply ini nado patto one dana. I patuhun nama multiply ini evde ana. Adah itu, i point itu korau bala stala tanu multiply ini tu. Pas serikin pernah ni ni evde. Nama ke lebih cah sange. Adah itu evde point three nine six itu bala ini tu. Sange ini patuh kondu multiply ini tu. Sorry divide ini tu ana. Karena i patuh nama lu multiply ini tar fagat ana. Pas evde nama lu ini ana. I patuh ni ingot. Macam tu evde tu sange ini ana kan dah tamendi patuh ni ingot multiply ini benda jaga. Oru point itu ana mati three point nine six. Jadi itu point orang tu illang ke lipat ada na value yang dah ada itu 3.96. Orang tu apa raya? Firstnya, kita nama tu tanda ini tanda ni kini value orang tu ni agaknya point itu macam mana nak kuana? Muka ni leh dua stana orang tu tarik orang tu stana orang tu. Tapi orang tu point ni leh difference orang tu. Anak orang tu nama tu 10 orang tu multiply na. Multiply ni apa dia? Anak point itu korang orang tu. Apa? Ini point itu 3.96 orang tu apa raya? Ada exact number ni 10 orang tu divide itu dah na. Apa nama orang tu? Ibu itu serikola number kita main dia, adine multiply ya, tapi orang place mara, pun 3.96 ni. Apa nama kita ini point orang tu, illang ke lebara beri na value ni dana 3.96 ana. Ini ini ibu itu point ini answer si beri change beri tiap hari. Ibu orang muka muka lelu, onna randa randa place orang, ibu dia onna randa muna nahl. Pidu tamu lelu betiya sese utara, ana nahl ini randa boykanya randa, pun nuru orang dana multiply ni, randa ayu ni randa seru seru. Ni, tadi decimal number ni dia basic kat terlal. Ini karya yang lain, nama kita ini silabus versi orang kelas kita lakukan parah ni terang. Pada kali ini orang hari hari, apabila nuru orang dah ni berada multiply ni. Multiply ini berada korupu point terlalu. 
അപ്പം മുകളിലാണ് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് സീറോ സെവൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് വരും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പം ചിലർക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ കണ്ടെത്തുവാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിന് വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി ഇത് താഴെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥ സംഖ്യയെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലെ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്നിലൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് നാലിലൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ചിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഒന്ന് മൈനസ് അൻപതിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഒന്നാണ് ആൻസർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് പ്ലസ് അര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് ഇവിടെ എന്താ വരും ഇവിടെ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വരും ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് അര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് വന്നു ഇൻറ്റു അടുത്ത ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ത്രീ തന്നെ വരും അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഒന്നിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്നൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു വരും അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലാകും ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലാകും ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ നാല് വരും ഇവിടെ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് വരും ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇനി എന്ത് വരും താഴെ അഞ്ച് വരും മുകളിൽ നാല് വരും ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസലായി പോകും അങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും എന്താണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അൻപത് ബൈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ അൻപത് വരും ഇതും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാല്യൂ എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്നാണ് ആൻസർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിവേദ് സ്പെൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് മന്ത്ലി ഇൻകം ഓൺ ഫുഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് ഓൺ കൺവേൻസ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഹി സേസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് he if his monthly income is 18400 how much money does he save every month the question is what are the nivedin maasa varumanathine 30 shadamanam bhakshanathine baaki ulladinde 40 shadamanam yathra vastrangal ennivekke chelavikkunu pinnidu baaki ulladinde 50 shadamanam ayalde sambadhyamana ayalde maasa varumanam 18400 aayal ore maasu ayal sambadhikkuna thuga etra ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർക്കാം നൂറ് ശതമാനമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അതായത് നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഈ ബാക്കിയുള്ള എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു യാത്ര വസ്ത്രത്തിനൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു സീറോ മാറ്റിയാൽ മതി ഏഴെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നാൽപ്പത് ശതമാനം കാണുമെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം എന്ന് വരും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടുത്തെ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഴാണ് നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കാണെങ്കിൽ എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം ഏഴാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ പോരെ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം അപ്പം ഈ പറയുന്ന എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇര
ഈ എഴുപത് ശതമാനത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് യാത്രയ്ക്കും വസ്ത്രത്തിനുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് എഴുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുവാണ് അപ്പം എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഒരു സീറോ മാറ്റുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനമാകും ഇൻറ്റു നാല് എൺപത്തേക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഇതല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പാടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് യാത്രയ്ക്ക് പിന്നീടും പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അപ്പം മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം അൻപത്തി എട്ട് വന്നു നൂറിൽ നിന്ന് അൻപത്തെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട സമ്പാദ്യം അപ്പം അത് എത്ര എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അൻപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ടു വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് സമ്പാദ്യം അപ്പം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇതുവരെ ആയില്ല ഇനി എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ സമ്പാദിക്കുന്ന തുക എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി നാനൂറാണ് സാലറി ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം അല്ലേ സമ്പാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വന്നു എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് മൂന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നാല് ആറ് ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ത്രീ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഇത് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക് റിവ്യൂസ് വീഡിയോ ടേപ്പ് ഓഫ് ദ ലെസൺ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സെഷൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഠന രീതികളിൽ ഏതിലാണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ വിവിധ സെഷനുകൾ വീഡിയോ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് പിയർ ട്യൂട്ടറിംഗ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സൂപ്പർവൈസ് പഠനം പ്രോഗ്രാം പഠനം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഠന രീതികളിൽ ഏതിലാണ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ വിവിധ സെഷനുകൾ വീഡിയോ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സിക്സ്ത് വൺ ഹൂ ഈസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ക്ലാസിക് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര് എ എൻ വൈറ്റ് ഹഡ് ബർട്രാൻഡ് റസൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ജി ഡബ്ല്യു ലെബനീസ് യൂക്ലിൻ ലേണാഡ് ഓയിലർ അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എ എൻ വൈറ്റ് ഹഡ് ആൻഡ് ബർട്രാൻഡ് റസൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്തിലേഴ് എന്നതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആകാൻ അതിനോട് കൂട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്നും കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടും പത്തോടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വന്നു അപ്പം മുകളിൽ വണ്ണും താഴെ അഞ്ചും വന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോം ഇനി നോക്കാം ഇതിനോട് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആകാൻ വേണ്ടി ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഇതുപോലെ ഒരു പൂർണ്ണ നം പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആകാൻ വേണ്ടി ഏത് സംഖ്യ കൂട്ട് കൂട്ടണമെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം താഴെ ഫൈവ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലേ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് താഴെ ഛേദം സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ കൊടുത്തു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് വന്നു ഈ അഞ്ചും അഞ്ചും വരുമ്പോൾ
നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപതല്ലേ ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ടും സീറോയും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പം നൂറ്റി എൺപതിനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഇനി ബാക്കി ഇരുപത് നോക്കുക ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലല്ലേ ഇരുപത് ഇതിലെ നാലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും പൂർണ്ണ വർഗമാണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എന്താണ് അഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പേറായിട്ട് ഈ ഒരു അഞ്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണ വർഗമായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന വർഗമല്ലാത്ത സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നോക്കുക നൂറ്റി അൻപതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താലും മതി അത് നമ്മളിപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇവിടെ സീറോ വന്നു വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരും വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേർ വന്നു ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ഉള്ള അഞ്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി നമ്പർ നയൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ റിമംബറിംഗ് ദ ജോമട്രിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ദ മീനിങ് എ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ജാമതീയ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു അധ്യാപിക ഓപ്ഷനെ കൂടുതൽ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നൽകണം ഓപ്ഷൻ ബി പദങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകണം ഓപ്ഷൻ സി പദപ്രശ്നം ജിക്സോ പസിലുകൾ മുതലായവ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകണം ഓപ്ഷൻ ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജാമതീയ പദങ്ങളുടെ നിർവചന പരിശോധന നടത്തണം ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് ജാമതീയ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അധ്യാപിക പദപ്രശ്നം ജിക്സോ പസിലുകൾ മുതലായവ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകണം ഓപ്ഷൻ സി ആമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സെവൻറ്റി ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വില കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒൻപത് അപ്പം ഇവിടെ ഒൻപത് കൊടുത്തു ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഈ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ളിലെ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക സെവൻറ്റീൻ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് വരും റൂട്ട് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നാലേ ഓർക്കുക സ്ക്വയർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ആ നമ്പർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്കോർ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത്തൊന്നും വരും അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് വരും എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും പതിനേഴ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാല് വരും ഓക്കെ എൺപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിനേഴ് അറുപത്തി നാലാണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് ബൈ ഒന്നാണ് മൈനസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്ന് മുകളിലും അറുപത്തിനാല് താഴെ അതായത് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ക്രമം റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതുക അപ്പം ഇവിടെ എന്താകും ഇത് പോസിറ്റീവായി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മീനിങ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് വൺ തന്നെ വരും അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാലല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാലാണ് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് നാലിലൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ